আমরা ওই মানুষগুলোকে আহ্বান জানাচ্ছি আসেন যারা আলেমদের এই 15.5 বছরে মাইক কেটে নিতেন এখন কেটে নেন তো এই যে ফ্রি দিয়ে দিলাম আসেন আসেন আজকে কাটতে আসেন আপনার দাঁত মুখ থাকে কিনা আমি দেখছি আজ হাজার আলেম বাতিলের টার্গেট হয়ে কেউ জেল খাটে কেউ গুম হয়ে যায় কেউ फांसीর কাষ্টে যায় কাউকে মেরে ফেলা হয় ইনজেকশন দিয়ে কোরআনের পাখি আল্লামা দেলাওয়াজন সাইদি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনাকে মেরে ফেলা হয়েছে ইনজেকশন দিয়ে আল্লাহ তারা নবীওয়ালা কাজ করি এই কথা বললে মানাই কারণ নবী নবীওয়ালা কাজ করতে গিয়ে বীর আশিবার টার্গেট আর আপনি নবীওয়ালা কাজ করতে গিয়ে না কোনো টার্গেট নেই আপনাকে সবাই ভালোবাসে বুঝতে হবে আপনি আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ইসলামের যে সমস্ত উর্বর জায়গা আছে বাংলাদেশে তার ভিতরে এই কিশোরগঞ্জ অন্যতম হয়তো এতদিন জুলুমের কারণে আমরা আমাদের বিষয়টা উপস্থাপন করতে পারি না এখন আমরা যেহেতু ওপেন আছি এখন আর জুলুমের সম্ভাবনা নেই আশঙ্কা করছি যেন কোন জুলুম এদেশে ফিরে আসতে না পারে সে রাস্তাগুলো বন্ধ করা লাগবে দল মত নির্বিশেষে কোরআনের অনুষ্ঠানে যারা এসেছেন শোনার জন্য আল্লাহর ঘোষণা ছিল শুনবেন আর চোখ থাকবেন আর আমরা যারা এসেছি আমাদের কি দায়িত্ব এটা আমি বলবো এরপরে সামনে যাব যারা আসলাম বলেন আলহামদুলিল্লাহ যদি একটা ছোট অনুষ্ঠান মনে হচ্ছে এটা আল্লাহর কাছে অনেক দামি এখন এটা পোড়াটা এটা ইবাদত নামাজে দাঁড়িয়ে থাকলে এক দেড় ঘন্টা যে সাওয়াব পেতেন কোরআন বোঝার জন্য যদি চেষ্টা চালান এক ঘন্টা আপনি ওই রকম সাওয়াব পাবেন আপনি মনে করবেন যে আমি নামাজে দাঁড়িয়ে আছি যদি অনেকের ভাবনা যে এক ঘন্টা নামাজে দাঁড়িয়ে থাকা যায় আরে বেটা এক ঘন্টা আমরা জেলখানায় তিন ঘন্টা চার ঘন্টা করে দেখেছি আলেমেরা নামাজে দাঁড়িয়ে আছে শেষ দায় পড়ে আছে এক দেড় ঘন্টা মাওলানা মামুনুল হক মাওলানা শাখাত হোসেন রাজি বাংলাদেশ জামাত ইসলামের শ্রদ্ধাভাজন আমি ডাক্তার শফিক রহমান এই মানুষগুলোকে জেলখানায় দেখতাম চল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিট এক ঘন্টা পড়ে আছে শেষ দায় হাও মাও করে কাঁদতেছে মনে হচ্ছে যে বাচ্চাদেরকে পিটালে যেভাবে কাঁদে ওইভাবে কাঁদতেছে আমি পাশের রুমে যেহেতু ছিলাম এদের কান্নার আওয়াজগুলো দেখেছি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাবি আল্লাহ আনহ একবার অসময়ে মসজিদে নববীতে বসে তিনি হামা করে কাঁদছিলেন শিশুর মতো নবীজি আসলেন ডাক দিয়ে বললেন অসময় মসজিদে কাঁদো কেন হজরতে আবু বকর বললেন হে নবী আল্লাহ আমাকে জান্নাত দেবে তো আমার কেমন যেন লাগে বিশ্ব নবী বলেন তোমার জন্য আল্লাহ করানের আয়াত নাসিন করেছেন আল্লাহ পাক বলেন যে মানুষটা আমি আল্লাহ আর ভয়ে তার রবকে ভরে এভাবে জীবন কাটাতে পারে আমি আল্লাহ আবু বকরের মতো মানুষদের জন্য ডবল জান্নাত দিয়ে দিলাম নামাজে তেলাওয়াতের পরে চল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিট শুধু শেষ দা দিতে পারে একটা তাই আমরা এক ঘন্টা করানের একটা আলোচনা শুনতে পারবো না ইনশাল্লাহ নিস্তব্ধ হয়ে মনে করবেন এটা আমার জীবনের শেষ আলোচনা যারা শুনতে এসেছেন আমরা তো শর্ত দিলাম আল্লাহ যে দুইটা আপনি শুনবেন আর চোখ থাকবেন সুতরাং কথা আর বলা যাবে এখন যারা আমরা বলতে এসেছি আমাদের দায়িত্ব কি এটা তো মমতাজের গানের কনসার্ট না বা মাইকেল জ্যাকসনেরও অনুষ্ঠান না যে লাভ দিয়ে উঠে এসে উল্টা পাল্টা নাচ দিয়ে দিলাম সে এরকম নাকি এটা আল্লাহ পাক বলেন আরাফের দুই নাম্বার আল্লাহ বলেন একটা কিতাব হেন আপনার কাছে আমি এটা নাসিল করেছি কেন জানেন 
जमत इसलमी जरा कर तर दलियों कितब गो लिखा कुरान हादीर ओपर भित्ती कर मेले नाम कथा जो क्यों लेखे परित्य से लिखुक मानुष के सतर्क बाणी देवार्ला डाक दिए रसल हे रसल बाल्लेख प्रचार ना कर मानुष के ना जाना दायित्व दिए पालन ही कर बर्तमान भविष्य प्रेजेंट फ्यूचार आल्लान प्रसार करते गुरान तबलिक करते गाधा आस विपत्ति प्रमाण पृथ्वी प्रचार करते हैं बद दिए अन्न किस प्रचार करा जा मोहम्मद पृथिवीर जख घोषणा दिए तक एक थे चल्लिस चल्लिस मानुष के बोलें आरब जहां ना तमाम दुनिया मानुषर जन्े आल्ला पक्ष रसुल नासिल जन्म पर चल्लिस बस मानना 
এর আগে এই চল্লিশ বছর পর্যন্ত ওনাকে মেরে ফেলা না সারা জীবনের এই চল্লিশ বছরের ভেতরে মানুষ বলতো আলামিন আসতেছে বিশ্বাসী আচ্ছাদেক আসতেছে সত্যবাদী অথচ এই মানুষটা যখন চল্লিশ বছরে এই কিতাবটা পেলেন কোরআন পাওয়ার পরে যখন দাওয়াতি কাজ আরম্ভ করেছেন ওই দিন থেকে তেষট্টি তার মানে তেইশ বছর পুরা তেইশ বছরের ভেতরে ওনাকে হত্যা করার জন্য এহুদিরা বীর আসিবার চেষ্টা করিস কত বছর তেইশ বছরে যদি বীর আসিবার হয় ডাইরেক্ট তাও আপনি বলেন তো বীর আসিবার একটা মানুষকে তেইশ বছরে যদি কেউ চেষ্টা করে মেরে ফেলার এক বছরে কতবার হয় একই মানুষ এক থেকে চল্লিশ মেরে ফেলা দূরের কথা কেউ গালিও দেয়নি খারাপ নজরেও তাকায়নি সারা এলাকার মানুষেরা বলতো কি ভালো মানুষ সতেরো বছর বয়সে একটা সংগঠন বানিয়েছিলেন হিলফুল ফজল শান্তির সঙ্গ তারপরেও কেউ খারাপ বলে নাই সতেরো খেতেন চল্লিশ পর্যন্ত তেইশ বছর তিনি এই সংগঠনটা পরিচালিত করেছিলেন কোন মানুষ তাকে খারাপ বলেনি গালি দেয়নি মেরে ফেলা চিন্তাও করেনি এই মানুষটা করান পাওয়ার পর থেকে এই মানুষ শত্রু হয়ে গেল অনেক ওনার বাবার কথা দাদার কথা প্রচার করতেন বলেন না কেন প্রচার করতেন কি করানের কথা লেখান থেকে প্রমাণ হচ্ছে আমরা যারা ভালো কাজ ভালো কথা বলতে গেলে বাধা আসতেছে না কিছুই বলে না বুঝতে হবে আপনি নবীওয়ালা কাজ করছেন না মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ কাজ করছেন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ভালো ভালো কথা মানুষকে বলতো না বলতো না মানুষের ঘর পড়ে গেছে উনি টাকা পয়সা কালেকশন করে ঘর বানিয়ে দিত ওই সংগঠনের মাধ্যমে এ কথা হাতিছে আমরা পড়েছি কারো মেয়ে বিয়ে হয় না কারো ছেলে লেখাপড়া করতে পারে না উনি নিজে টাকা পয়সা কালেকশন করে দিয়ে আসতো এটা কোনোদিন শুনেছেন এ কথা বলছে না কেন সেরাতের যত কিতাব এইগুলোই লিখা তাহলে বুঝতেছে ভালো ভালো কথা বলা ভালো কাজ করলেই বাধা আসবে বিষয়টা এমন না আপনার দাওয়াতি কাজ যখন মা উংসিলামির রব্বিক রবের পক্ষ থেকে যেটা নাসিল হয়েছে ওইটা দিয়ে হবে তখন বাধা আসবে এই জন্যে আল্লাহ পরবর্তী দিয়েছেন আল্লাহ আপনি এতদিন যা করেছেন এখন কিন্তু তা না এখন রবের পক্ষ থেকে নাসিল করা কিতাবের তাবলিগ হবে প্রচার হবে দাওয়াত হবে এখন বাধা আসবে বিপত্তি আসবে ষড়যন্ত্র হবে আপনাকে মেরে ফেলার চেষ্টাও চালাবে যদি মেরে ফেলতে না পারে তাহলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে দেশ থেকে যদি দাঁড়িয়ে দিতে নাও পারে শেষে দেখবেন আপনাকে বন্দি করে রাখবে এটা আমি বানালাম তথ্যটা দিয়েছেন দেড় হাজার বছর আগে হ্যাঁ রবি কাফেররা কিন্তু ষড়যন্ত্র করে তিনটা আইন পাস করে ফেলেছে তাদের সংসদে এই করান প্রচার অপরাধে এক নাম্বারে হয়তো আপনাকে তারা বন্দি করে রাখবে যদি এটা দেখে যে না সক্ষম পারছে না তারা তাহলে তারা আপনাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে এইটাও যদি দেখে না শেষ পর্যন্ত আপনাকে মেরে ফেলার জন্য সিদ্ধান্ত নেবে তারা যে তিনটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ষড়যন্ত্র করে আল্লাহ মনে হয় বসে বসে আঙ্গুল চুষবে বলেন না কেন পৃথিবীতে যত কৌশল আছে সব চাইতে উত্তম কৌশল কার কোনদিন ভেবেছে যে ছাত্রদের দ্বারা কত বড় বড় মহারথিয়া সাড়ে পনেরো বছর চেষ্টা চালিয়েছে এক চুলও নড়াতে পারে নাই 
বিএনপির মতো এত বড় দল জামাতে ইসলামের মতো এত বড় দল বাংলাদেশে কত কিছু দিয়েছে তারা ওরা এমিলিয়াসকে হারিয়েছে নূর আলমকে হারিয়েছে জামাতে ইসলামের কত মানুষ জীবন দিয়েছে গোম হয়েছে আয়না ঘরে থেকেছে হিসাব নেই এরপরও আমরা দেখলাম না সাড়ে পনেরো বছরে কিছুই হয়নি যা ছিল তাই ওরাও চিন্তা ভাবনা এটাই করত না এ ডেট ওভার হয়ে গেছে ওই দলের এই কথা বলতো না ডেট ওভার হয়ে গেছে যাদের তারা আন্দোলন করবে কিছু ছিটতে পারবে না এই কথা ওই নেতারা বলতো दम्भ कर राष्ट्रशक्तर सामने पारा सम्भव छा विश्वास आल्ला सहाजे আল্লাহ যে সাহায্য করেছে প্রমাণ সোরা নামের চুয়াল্লিশ নাম্বার আয়তের মাঝের অংশ প্রশ্ন আসতে পারে দুই হাজার চব্বিশ সালে পাঁচে আগস্টে ঘটনা আর করানায় নাজির হয়েছে চোদ্দশো পনেরোশো বছর আগে এ কি করে মিলান আছে আল্লাহ পাক বলেন তাদেরকে যে নিয়ামত গুলো আমি দিয়েছিলাম শান্তি স্বস্তি নিরাপত্তা ক্ষমতা প্রভাব প্রতিপত্তি টাকা পয়সা দুনিয়ার সব যখন দিয়ে দিলাম তাদের এই দান কিত বস্তু তারা পাওয়ার পরে আনন্দে আত্মহারা আমি আল্লাহকে পর্যন্ত ভুলে গেছে আখজ না হোম বাগাতা তান এখানে আর বিকের আমার বসে না আখজ না হোম আমি আল্লাহ নিজে ধরেছি তাদেরকে বাগতা তান হঠাৎ করে আমার তো মনে হচ্ছে দেড় হাজার বছর আগে আয়াত নাসিল হওয়া দুই হাজার চব্বিশ সালের পাঁচে আগস্ট মনে হয় নাসিল হয়েছে দান করা ক্ষমতা পেয়ে যখন ওরা আনন্দে আছে তখন আল্লাহ নিজে বলেন আমি নিজে ধরলাম হঠাৎ করে এমন হঠাৎ দোহরের খাবার খাবে সময় পাইনি খাবার খেয়েছে জনগণ এতটুকু আল্লাহ শেষ করেন প্রমাণ আল্লাহ বাংলাদেশে দেখিয়েছেন ওদের চেহারার ভেতরে দেখেন পুলিশে ধরলে হতাশার ভাব গতকালকে এক শয়তান ধরা পড়েছে যারা শাপলা চত্বরে মানুষ পিটিয়ে মানুষকে ব্রাশ ফায়ার দিয়ে হত্যা করে ভিডিও করে বলেছে যে আমরা করেছি আব্দুর রাজাক পরে কালকে ধরেছে আমার মনে হয় ওরে ওইভাবে বিরাস দেওয়া দরকার কারণ ও স্বীকার করেছে যে আমি করেছি এই কাজ ও যখন শিকারই করছে শিকার করলে তো ওর আর সাক্ষী লাগে না আমার যে মামলা জোর করে রিমান্ডে নিয়ে মারধর করে আমার কাছ থেকে ওয়ান সিক্সটি ফোর নিয়েছিল শিকার উক্তি ওয়ান সিক্সটি ফোর মানে নিজের শিকার উক্তি নিজে দেওয়া এটা দিলে নাকি আর সাক্ষী লাগে না অথচ নিজেরা আমারে বলছে এটা বলবেন না তো আপনার বউ তুলে নিয়ে আসব কি সিস্টেম দেখেছেন এতদিন বলতো আমরা ন্যায় বিচার এই দেশে কায়েম করছি অথচ বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসে নিজেদের উকিল নিজেদের জজ নিজেদের মামলার আয়ু নিজেদের পুলিশ সব ওদের আমাদের কি আমাদের রকম রেজা আছে ও যে দাঁড়ায় ওর কথা কেউ শোনে না আমাদের অ্যাডভোকেট শামসুল ইসলাম আখন্দ আছে অশুধু দাঁড়ায় ওর কথা গুরুত্ব নেই 
অথচ এই পাঁচ তারিখের পরে এদের দুইজনের গুরুত্ব বেড়ে গেছে এরা দুইজন এখন দাঁড়ালে জর সাহেব বলে কি দেখে বিচার করব সব খারিজ করে দিলাম অথচ আগে এই মামলা ওনার কাছে ছিল আগে বলতো না বিশাল অপরাধী কয়েকদিন আগে আমার মামলা খারিজ হয়ে গেছে অ্যাডভোকেট রকন রেজা আপনাদের কিশোরগঞ্জের সন্তান অ্যাডভোকেট শামসুল ইসলাম এখন দুই পাশের জেলায় বাড়ি নেত্রকোনা এই মানুষগুলো এই তিন বছর দাঁড়িয়েছে এতদিন দেয়নি অথচ এই পাঁচ তারিখের পরে যেই দাঁড়িয়েছে বিচারপতি নিজে বলছে কি দেখে বিচার করব কোনো মাল নেই সব খারিজ করে দিয়েছে আরে ভাই এখন খারিজ করছেন আগে তো এই মামলা তিন বছর আপনার কাছে ছিল बहु जगह गाली दे हरामी <laughs> प्रचार कर प्रचार कर दिए लोकटा हरामी कारण चाल खराब छाजिद कत सुंदर नाम जुलूम कर कारण पूरा नाम गाली बनिए दिए तमाम पृथ्वी सृष्टिर भेतरे और घृणा क्यों की बोले अल्लाह तुम यजिद के माफ कर दाओ ना सुनी जेल खाना सुंदर नाम एक दुआ सुनी चलचित्रे क्ष कर धरा पड़े महिला फांगशन धर्षण मामल जेले आसार पर हमारे ब्लके पास जहर पर एक दिन से हटात कर देखे दुआ कर से एम नाम कलम पड़े ना क्योंकि दिन हटात दुआ कर से धर्षण मामलार आसामी सिनेम करत दुआ कर मेरी फेलो हायत दिए दिल हसीना के बासिए रख कारण मानुष जो मानुषर जुलूम कर तक सृष्टि जगत भेतरे आल्ला घृणा तैरी दे मानुष गुजरा मानुष 
এখনো অনেকে পরিচয় আর দিতে চাচ্ছে না অথচ এই পাঁচ তারিখের আগে তারা কেউ মা বলতো কেউ বোন বলতো এখন বলতে বলেন তো আমরা ওই মানুষগুলোকে আহ্বান জানাচ্ছি আসেন যারা আলেমদের এই সাড়ে পনেরো বছরে মাইক কেটে নিতেন এখন কেটে নেন তো এই যে ফিরিয়ে দিয়ে দিলাম আসেন আসেন আজকে কাটতে আসেন আপনার দাঁত মুখ থাকে কিনা আমি দেখছি চল্লিশ বছর বয়সে এই জন্য বিভ্রান্ত হবেন না আমার উপরে রাগ না করে বিবেকটা কাজে লাগান আপনি বলেন আমি নবীওয়ালা কাজ করে আপনি মিথ্যা কথা বলেন কেন আপনি তো কাজ করছেন মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আপনি যখন এই নবী ওলা কাজ করবেন তখন আপনি বাতিলের টার্গেট হবেন কথা বলেন আজ হাজার আলেম বাতিলের টার্গেট হয়ে কেউ জেল খাটে কেউ গুম হয়ে যায় কেউ ফাঁসির কাস্টে যায় কাউকে মেরে ফেলা হয় ইঞ্জেকশন দিয়ে কারণের পাখি আল্লাহ আলাইহে ওনাকে মেরে ফেলা হয়েছে ইঞ্জেকশন দিয়ে তারা নবী ওলা কাজ করি এই কথা বললে মানাই কারণ নবী নবী ওলা কাজ করতে গিয়ে বিরো আসিবার টার্গেট আর আপনি নবী ওলা কাজ করতে গিয়ে না কোনো টার্গেট নেই আপনাকে সবাই ভালোবাসে বসতে হবে আপনি আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ কাজ করছে আপনি নবী ওলা কাজ এখনো আরম্ভ করেননি নবী ওলা কাজ হবে তখন যখন আপনার দাওয়াত হবে কোরআন দিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে আমিও তো কোরআনের দাওয়াত দেয় না अवश्य प्रतिबंधकता सृष्टि कर बंदाल देव लागे अरे पृथ्वी ते बंदाल देवारे मुशरे हरामी खराबी मानुष ग शत्रु पापिष्ट जरा गणागार उचित हम प्रचार करब के बोलें तो शब्द अनेक मानस एम थे ना बोझार कारण राग करते मन खराब करते मानुष देश आ আমি যে উদাহরণটা দিলাম এই যে তাবলিগের নাম বলে জামাত ইসলামের নাম বলে চর মনায়ের নাম বলে কোরআন প্রচার করতে যেটা আছে ওটা করতে গেলে অনেকেই না বুঝে মন খারাপ করতে পারে এমন শ্রোতা দেশে নেই আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি তাবলিগ হিসাবে দাওয়াত হিসাবে প্রচার করতে হবে এইটা না বুঝে উনি মনে করা আমার বিরুদ্ধে বললো অথচ আমি আপনার বিরুদ্ধে বলেছি नाम निलाम मानते गुजते गए बाबा की बोले से कौन दादा की ना देखे आल्ला की बोले से रसुल की 
आंदोलन कारण जमती इलामी जत दल आल्लाई कारण कुरान हलो बेदार मानुषर फसल नष्ट कला नष्ट पान बरज नष्ट क्या देखते मन चाबे क्या चेहरा मानुष देखते चायना कारण दिन सूर्य लागे ना खराब इंद्रिय शक्तर नाम दिए शारे ना शार भान जरा देखारे ना देखार भान धरे थे पान सुन खसे जंगी मौलबाद उल्टा पाल्टा नाम दिए दे भयंकर मानूष हिसाब से मानुषम चलाते विश्वास घर जतटुक मानुष्ट 
चौद बचर नाम जिज्ञासा कर तो कारे कारे की मानुष मुफ्ती फखरल इसलम छोड़ भाई पायर भेतर जो हाथ दिए सामने जो लोहार बेड़ा देवा मुफ्ती सब हमजा भाई माझे माझे अल्लाह के बोलत अल्लाह मरण कमना खबर दिए मन क्यों माकिए दिए दो दिन पांच दिन दिल तो मानुष मरी जावर कथा आठ बस दस बस चौदह बस पड़िया विवेक की एक तो नाड़ा दे शरीफी कत बड़ बेईमान लोक एर मन मन आल्ला पाथर दिए बनिए दृश्य गो दिन बेला रात बेला देखे आसार पर संसार कर तो की निकृष्ट जो चेहरा पाल्टे ग प्रचार करते गहमान कल थे बहु एबादत बंदी गई जरा बनिए बनिए चालिए दिए जर अंधकार जुलूमर पद गो भलो लागे तर जीवने कुरान प्रसार करते गन पाधाई 
তাদের স্বার্থে আঘাত লাগার কারণে তারাও বিভিন্ন কায়দায় বাধা দিচ্ছে আমার জেলা কোষ্টিয়ায় কয়েকদিন আগে মাওলানা সাদিক রহমান আজহার এবার অনুষ্ঠানে বাধা দিয়েছে এক মনাফিক সে যাই হোক সাবেক চেয়ারম্যান ওখানে যারা দায়িত্বে আছেন কোষ্টিয়া জেলা বিএনপির সভাপতি কতবুদ্দিন ভাই সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার জাকির হোসেন সরকার ভাইদেরকে আমি বলবো সামনে বলেছি যে এই রকম মনাফিক যেন দলে না থাকে একটা হচ্ছে না বোঝার কারণে মন খারাপ করতে পারে দুই নাম্বারে আবহাওয়া মানকাল থেকে এমন এমন নিয়ম নীতি এবাদত হিসাবে চলে আসতেছে কোরআন বলতে গেলে ওগুলো টিকবে না তখন দেখবে হ্যাঁ এত আমার ব্যবসার বারোটা বাঁচতেছে তখন তারা বাধা দেবে जैसेमति लगे ना मुसलमान मुसलमान जाधा दी शुद्ध नाम चेयरमैन नाम ठिकाना देव और ठैंग भेजे फेलब मुसलमान मुसलमान नाम तुम्हारे नबी शुद्ध जुद्ध कर बेड़िए अनुमति पे जर ओपर जुलूम कर अत्याचार निर्तन चालाना एक दु दिन पांच दिन ना तेर बसर कई बस जीवन गल साढ़े पंद्रह बस आड़ाई कत है मुसलमान जीवित मानुष के देखा तो देखें हाड़ गोड़ गलो दिए शर्ट दिए पुकुर भेतरे फेली दे मानुष के तोला देखिए तुली 
অফিসার যেগুলো উপরে আছে আমার বলতো পিটান এগারো ঘন্টা আমার টাঙিয়ে রেখে ছিল স্বাভাবিক ভাবে টাঙিয়ে রাখলে তো পারা যায় চোখ কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়েছে হাত পেছনে হ্যান্ড কাপ দিয়ে বেঁধে দিয়েছে মাজাই দড়ি বেঁধে ডান্ডা বেড়ি টাঙিয়ে দিয়েছে এগারো ঘন্টা আমি নামাজ পড়েছিলাম আন্দাজে আপনি এই জুলো অত্যাচার নির্যাতন করার পরে এখনো পর্যন্ত আপনি স্বস্তিতে আছেন আর ভাই আমারটা তো প্রমাণ হয়ে গেছে কয়েকদিন আগে যে আমি নির্দোষ আদালত কর্তৃক প্রমাণ এই তোমার কোনো দোষ পাইনি তাহলে আমি বিনা দোষে তিনটা বছর আপনাকে আমার জেলখানায় ডাকলেন আমি চাই আমার মতো আপনি দোষ করে তিন বছর থাকেন দেখি আপনি তো দোষী আমি তো আর দোষী না আমার তো প্রমাণ হয়ে গেছে আমার কোনো দোষ নেই আমি নির্দোষ আর আপনি যে দোষী এটার প্রমাণ আমি নিজে আমার বাবা আমার ধরার পরে দশ লাখ টাকা আমার বাবার কাছ থেকে দিয়েছিল আট লাখ টাকা জোর করে দিয়ে দিয়েছে বলেছিল যে পঞ্চাশটা মামলা দেব এক এক জেলায় এক একটা প্রতিদিন শুধু দৌড়া দৌড়ি করবে আপনার ছেলে আর রেমান্ডা আমরা মারবো তাড়াতাড়ি টাকা পাঠান আমার বাবা তো গ্রাম্য মানুষ এদিক ওদিকে ধার কর্য করে সঙ্গে সঙ্গে আট লাখ দিয়েছে কিন্তু ওই ওই বেইমানরা কথা রাখে না পরের দিন আবার মামলা দিয়েছে তাও বানানো মামলা এই জুলুম করলেন আমার সাথে আমারটা বলছে আমি সুতরাং আমি চাই আর আয়ু কাজী মিজান থেকে শুরু করে যত মানুষের সাথে জড়িত প্রত্যেকের আমি চাই তিন বছর করে এইভাবে রাখবে জেলখানায় দিয়ে যদি শান্তিতে রাখতো অন্যান্য আসামিদের মতো ছেড়ে দিত না আমার চব্বিশ ঘন্টা পাশের কন্টেম সেলের ভেতরে রেখে দিয়েছে তাও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আমি যে বেশি আছি এই যে এখন আমার বিভিন্ন রোগ এই কারণে মানসিক টেনশনে আমার ভেতরে হাজারো রোগ এখন ডায়াবেটিস চলছিল উনিশ এই জন্য তো রংপুরে সেদিন চাওয়ার পর চোখে অন্ধকার দেখছিলাম কাউকে চিনতে পারি নাই দেখতেও পারি নাই এখন আমি স্বাভাবিক না ডাক্তাররা বলে যে কথা বলবেন না রাত দশটার পরে ঘুমিয়ে পড়বেন এটা রেকর্ড হচ্ছে না সারা দেশে সেখানে যেখানে আমার মাহফিল সামনে নেওয়া আছে আমি হাতে পায়ে ধরে বলছি কমিটিকে আমার রাত দশটার ভেতরে মাহফিল শেষ করা লাগবে না তা কিন্তু আমি যাব না কারণ আমার ডাক্তারের শরীর পরীক্ষা করার পরে এটাই রিপোর্ট তোমার শরীর থেকে ঘাম বের হলে রক্তের ওই কি যেন বেরিয়ে যায় হিমো হ্যাঁ এটা বেরিয়ে যাচ্ছে তখন আমি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি আমি আশা করছি আপনারা যেহেতু তাফসির শোনার জন্য নিয়ে যান আমার আল্লাহ যতটুকু যোগ্যতা দিয়েছে আমি কোরআন থেকে কথা বলার চেষ্টা চালাই যে গরু দিয়ে চাষ করে খাবেন ওই গরু যদি মরে যায় চাষ করবেন কি দিয়ে অন্তত আমি যেন বেশি থাকি সেই ব্যবস্থা করে নাই তো মাহফিল বন্ধ করা লাগবে আমারই আমার বাড়ি থেকেও পরিবার থেকেও বলছে যে এখন করার দরকার নেই যেহেতু এগুলো অনেক আগে নেওয়া সে জেল থেকে বের হওয়ার পরেই নিয়েছেন এখন না আসলে আপনাদের আবার ক্ষতি হয়ে যাবে এই জন্য জোর করে কষ্ট হলেও আমার আশা লাগছে সেদিন আমার ম্যাডাম আমার বাচ্চা লাইফ সাপোর্টে ছিল আইসিউতে পড়ে আছে ষোলো ব্যাগ রক্ত গিয়েছে তার শরীরে একুশ ঘন্টা তার জ্ঞান ফেরেনি এই অবস্থায় আমার জোর করে নিয়ে গেছে চট্টগ্রামে আমার হাতেও স্যালাইন চলছিল স্যালাইন খুলে দিয়ে বলছে চলে আমাদের লক্ষাধিক মানুষ হয়েছে না গেলে আমাদের কথা শোনা লাগবে জনগণের কাছে হুজুর ময়রি যাক অবস্থা গিয়েও তাও আমি সেদিন পঁয়ত্রিশ মতো কথা বলেছিলাম আমার ওই অবস্থায় কথা বের হয় বলেন তো আমি একটা ছোট মানুষ আমার দুইটা মেয়ে আছে আর সেই অবস্থায় ম্যাডাম সে লাইফ সাপোর্টে পড়ি আছে ডাক্তাররা খেয়ে হারিয়ে ফেলিস না সম্ভব না ষোলো ব্যাগ রক্ত যাওয়া যায় তাই ব্যাপার আরো সাদা রক্ত দুই ব্যাগ আঠারো ব্যাগ মানুষের ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা পরে জ্ঞান ফিরে যায় ওরা একুশ ঘন্টা পরে জ্ঞান ফিরিস বাড়ির লোক কান্নাকাটি করছে ওর মা আমার মা আমার শাশুড়ি আমার আমার শ্বশুর এদিকে আমার জোর করে নিয়ে যে এই অবস্থায় তাও বলেছিলাম এখন থেকে রেকর্ড হচ্ছে আমি হাতে পায়ে ধরে কমিটিকে বলছি সারা দেশে এটা ছড়িয়ে দেন আমার রাত নয়টায় তুলে দেওয়া লাগবে রাতের মা ফিরে যেভাবেই হোক আপনি যত বক্ত আছে এর আগে শেষ করে নেবেন খালে বলে কালেকশন করা লাগে আর কালেকশনের আগে করা লাগবে নয়তো মাহফিল অন্তত এই বছরের মতো বন্ধ করে সামনে শরীর স্বাভাবিক হলে এরপরে আমারে নিয়ে আসেন তাছাড়া আমি আর পারছি না আর সামনে আমার মনে হয় দিনের মাহফিলগুলো একটু বন্ধ করেন দিনের বেলা ঘেমে যায় শরীর এই তখনই আবার অসুস্থ হয়ে যায় 